అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనము పన్నెండు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది గురువారం రోజు ఉన్నటువంటి పంచాంగ వివరణ గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరము దక్షిణాయనము వర్ష ఋతువు భాద్రపద మాసము శుక్లపక్షము చతుర్దశి ఉంటుంది పూర్తిగా ధనిష్ఠా నక్షత్రం సాయంకాలం నాలుగు గంటల యాభై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉంటుంది తదుపరి శతభిషా నక్షత్రం ప్రారంభమవుతుంది వర్జము రాత్రి ఒంటి గంట మూడు నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు దుర్మూర్తం ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి పది గంటల నలభై ఏడు నిమిషాల వరకు వ్యాప్తిగా ఉన్నది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు దుర్మూర్త వ్యాప్తి ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తించండి ఈ రోజున అమృత ఘడియలు తెల్లవారుధామునే ప్రారంభమై ఉదయం ఏడు గంటల రెండు నిమిషాల వరకు వ్యాప్తిగా ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తించండి రాహుకాలం ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల రెండు నిమిషాల వరకు వ్యాప్తిగా ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తించండి నేను చెప్పినటువంటి శుభ సమయాలను పంచాంగంలో ఉన్నటువంటి వర్జ్యాది దుర్ముహూర్తాలను రెండింటిని కూడా సమీకరణ చేసుకొని శుభమైనటువంటి మీ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసుకొని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు అనంత పద్మనాభ స్వామి యొక్క వ్రతం ఈ రోజున అనంత పద్మనాభ స్వామి కనుక పూజించినట్టయితే ధనము కనకము విద్యాప్రాప్తి పొందుకునేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ అనంత శయుణ్ణి ఈ రోజున పూజించండి అలాగే ఈరోజున మనకి అంగరంగ వైభవంగా మనకు గణపతిని కైలాసానికి మనం పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనగా ఆ స్వామివారికి వీడుకోలు పలికే అవకాశం ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో స్వామివారి పూజలని పూర్తి చేసుకొని ఈ రోజున ఊరేగింపుగా నిమజ్జన శోభాయాత్రకి తరలి వెళ్ళేటువంటి శుభదినము ఈరోజు అందరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉండండి స్వామివారి ముందు చిందులు వేయండి ఆనందంగా ఉండండి కానీ ప్రమాదాలు కొని తీసుకోకుండా ఉండి కుటుంబ సభ్యులకి కడుపు కొత్త మిగిల్చకుండా ఉండాలని ఆ పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి ఆ పార్వతీ తనయులు మనందరినీ కూడా కాపాడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ